വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് സൈലത്തിന് ഒരു അടിപൊളി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ എക്സാം ഒക്കെ അടുത്ത് വരികയാണല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ മിസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ടോപ്പിക് ഒക്കെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണം നമ്മൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു തീർക്കും അതിന് മുന്നേ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പോർഷനോട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു കമ്പാരിസൺ ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറുകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മിസ് പറയാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിനു മുമ്പേ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക അപ്പൊ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക എന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മിസ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് അമൃത നിങ്ങളുടെ മാത്സിന്റെ മിസ് ആണ് നമ്മൾ കുറെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞവരാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാക്കാം എങ്ങനെയാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഏതാണ് വലിയ റാഷണൽ നമ്പർ ഏതാണ് കുഞ്ഞു റാഷണൽ നമ്പർ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി ഫ്രാക്ഷൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തൊട്ട മുന്നത്തെ വർഷം അതായത് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അവരുടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെയും ത്രീ ഇവിടെയും ത്രീ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ന്യൂമറേറ്ററിനെ മാത്രം കമ്പയർ ചെയ്യുക വൺ ആണോ ടു ആണോ വലുത് നോക്കുക ആരാ വലുത് ഓഫ് കോഴ്സ് ടു ആണ് വലുത് അല്ലെ ടു ആണ് വലുത് അപ്പോ ടു ബൈ ത്രീ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ബൈ ത്രീ അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആയ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിമും സൈൻ ഓക്കെ സൈൻ നോക്കും സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ നെഗറ്റീവിന്റെ കാര്യമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഓൺലി പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അതിൽ ഏതാണോ വലുത് അവർ വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്റർ ചെക്കുമ്പോൾ സെയിം ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഉള്ള വാല്യൂസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക അതിൽ ആരാണോ വലുത് അവരാണ് വലിയ റാഷണൽ നമ്പർ സെറ്റ് അല്ലേ സിമ്പിൾ ആണ് കാര്യം അടുത്ത നോക്കുക അടുത്ത കേസിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടിന്റെയും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വേറെ വേറെയാണ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വേറെ വേറെ ആവുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ആരെ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യും ന്യൂമറേറ്ററിനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ന്യൂമറേറ്ററും എന്താണ് സെയിം തന്നെയാണ് ന്യൂമറേറ്റർ എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ന്യൂമറേറ്ററുകൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഡിനോമിനേറ്റർ ആരാ വലുത് നോക്കുക ഫൈവ് ആണോ ത്രീ ആണോ വലുത് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ആണ് വലുത് അല്ലെ ഫൈവ് ആണ് വലുത് അതായത് ഏത് ഡിനോമിന ഏത് റാഷണൽ നമ്പറിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണോ വലുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഫ്രാക്ഷൻ ആ റാഷണൽ നമ്പർ ചെറുതായിരിക്കും ഇനി ഇക്വാളിറ്റി തിരിഞ്ഞു വരും ഇനി ഇക്വാളിറ്റി തിരിഞ്ഞു വരും ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി ന്യൂമറ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ന്യൂമറേറ്ററുകൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആരാണ് വലുത് എന്ന് നോക്കും ആരാ വലുത് ഫൈവ് ആണ് വലുത് അപ്പോ ആ റാഷൻ നമ്പർ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോ ആ റാഷൻ നമ്പർ മൊത്തം എന്തായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും
സെയിം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെ അതിനെ സെയിം ആക്കുക സിമ്പിൾ ആണ് ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ത്രീ ഡേയും ഫോർ ഡേയും എൽ സി എം എന്താ ത്രീ ഡേയും ഫോർ ഡേയും ഏറ്റവും ചെറിയ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആരാന്ന് കണ്ടാൽ മതി ആരാ ഏറ്റവും ചെറിയ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ പന്ത്രണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ആണ് ത്രീ ഡേയും ഫോർ ഡേ ടേബിളിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ട്വൽവ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻ ബൈ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് ആണോ നയൻ ബൈ ട്വൽവ് ആണോ വലുത് ഓഫ് കോഴ്സ് നയൻ ബൈ ട്വൽവ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് അതായത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ടു ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇതിൽ ആരാ വലുത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇസ് ബിഗർ ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ ഇത്രേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുക്കുക രണ്ട് വേറെ വേറെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവരെ ഒരേ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുക ഇവിടെ ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീയും ഇവിടെ ഫോറും ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫോറിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഈ ത്രീനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എൽ സി എമ്മിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ആ പരിപാടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും രണ്ട് രീതിക്ക് കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിക്സിന്റെയും എയ്റ്റീനിന്റെയും എൽ സി എം കാണും എൽ സി എം ഓഫ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് സോറി സിക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ എൽ സി എം എന്താ ഈസി എയ്റ്റീൻ ആണ് എൽ സി എം എന്താണ് എയ്റ്റീൻ അതായത് സിക്സിന്റെ ടേബിൾ എടുത്താലും എയ്റ്റീന്റെ ടേബിൾ എടുത്താലും അവരുടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ആദ്യത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ കറക്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റീൻ ആരാ വലുത് ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ അതായത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇസ് ബിഗർ ദാൻ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റീൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചത് അന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരുവാണ് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് മറ്റേത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ കമ്പാരിസൺ ഒന്നും പോകണ്ട പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വലുതായിരിക്കും അല്ലേ ടു ത്രീ മൈനസ് ടു ആണോ ത്രീ ആണോ വലുത് നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലേ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയാൽ എന്താണ് രണ്ടിന്റെയും നമുക്ക് അറിയാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് ഏറ്റവും വലുത് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി വേറെ കൺഫ്യൂഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അവിടെ കറക്റ്റ് യെസ് അനി അടുത്ത കേസ് നോക്കാം രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയാലോ ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വൺ ആണോ ടു ആണോ വലുത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും മിസ് ചെയ്ത എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ ആണോ ടു ആണോ വലുത് നമുക്കറിയാം ടു ഈസ് ബിഗർ ദാൻ വൺ ബട്ട് മൈനസ് വണ്ണിന്റെയും മൈനസ് ടുവിന്റെയും കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് വലുത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന കേസിലുള്ള ഇനീക്വാളിറ്റി സൈൻ നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉൾട്ടി അടിച്ചു വരും അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ആവുമ്പോ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇനീക്വാളിറ്റി എങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പോ അത് തിരിഞ്ഞു വരും അത്രേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ പോസിറ്റീവിൽ ആരാ വലുത് നോക്കുക രണ്ട് നമ്പറും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ആരാ വലുത് നോക്കുക അത് രണ്ട് നമ്പറും നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പോ ഈ സാധനം തിരിച്ചു വരും വലുതുള്ളത് ചെറുതാവും ചെറുതുള്ളത് വലുതായി മാറും അത്രേ ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ അത്രേ ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ വണ്ണും ടുവും വന്നു അല്ലെ ഇതിൽ ആരാ വലുത് ടു ആണ് വലുത് സംശയമില്ല മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് ടു അതായത് ഇതേ നമ്പറിന് മൈനസ് സൈൻ ഇടുമ്പോ ഈ ഇനീക്വാളി
നിങ്ങളടുത്ത് ഞാൻ നൂറ് രൂപ കടം വാങ്ങി ഏതാ വലുത് ഒരു രൂപയാണോ നൂറ് രൂപ കടം വാങ്ങിയതാണോ വലുത് നൂറ് രൂപ കടം വാങ്ങിയതാണ് വലുത് അല്ലേ അതായത് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു രൂപ കടം വാങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വലിയ എമൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കട ബാധ്യതേനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ കട ബാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൽ കൂടുതലാണ് വണ്ണിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വൺ ഈസ് മച്ച് 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 ബിഗർ ദാൻ നൂറ് അല്ലെ വൺ അല്ലെ കടം വാങ്ങുന്ന ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം നൂറ് കടം വാങ്ങുന്നതാണോ നല്ല കാര്യം അല്ല ഒരു രൂപ കടം വാങ്ങുന്നതാണോ നല്ല കാര്യം നൂറ് രൂപ കടം വാങ്ങിയാൽ നമ്മൾ വലിയൊരു എമൗണ്ട് കടക്കാരനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നം ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഏറ്റവും നല്ലത് ആരാണ് മൈനസ് വൺ ആണ് നല്ലത് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡിനെ കാട്ടും ഏറ്റവും നല്ലത് ആരാണ് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡും മൈനസ് വണ്ണും വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആര് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആരോടായിരിക്കും ആരോടായിരിക്കും മൈനസ് വണ്ണിനോടായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു നിങ്ങൾ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ചൂസ് ചെയ്യോ മൈനസ് വൺ ചൂസ് ചെയ്യോ ഇതിൽ ആരോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം മൈനസ് വണ്ണിനോട് അല്ലെ ചെറിയ എമൗണ്ടിനോടല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ വരിക കറക്റ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ എമൗണ്ട് കടം വാങ്ങുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വലിയ എമൗണ്ട് കടം വാങ്ങുന്ന ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക ആ ഇഷ്ടത്തിന്റെ അളവ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആ നമ്പർ നമ്പർ കാണാൻ വലുതായിരിക്കും പക്ഷെ ആക്ച്വലി അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ചെറുതായിരിക്കും അപ്പൊ മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് ഹൺഡ്രഡും വന്നാൽ നിങ്ങൾ എവിടേക്കേ പോവുള്ളൂ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്കേ പോവുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോ ഹൺഡ്രഡും വണ്ണും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വലുത് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡും മൈനസ് വണ്ണും വന്നാൽ ആരാണ് വലുത് മൈനസ് വൺ ആണ് വലുത് ഓക്കെ അതേ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ത്രീ ബൈ സെവനും ടു ബൈ ഫൈവും കൊടുക്കുക ഇതിൽ ആരാണ് വലുത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മൈനസ് ഒഴിവാക്കി കളയാം നമുക്ക് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൽ ആരാ വലുത് എന്ന് അറിയണം എന്നിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യം പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു ത്രീ ബൈ സെവനും ടു ബൈ ഫൈവും ഇതിൽ ആരാ വലുത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവരുടെ എൽ സി എം ആണ് എൽ സി എം ഓഫ് സെവൻ കോമ ഫൈവ് നമുക്കറിയാം എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവന്റെയും ഫൈവിന്റെയും ടേബിളിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരേ ആൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ആൾ സെവന്റെ ടേബിളിൽ വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് റൈറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഫൈവിന്റെ ടേബിളിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അവർ മാത്രമേ കോമൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് എന്താക്കണം തേർട്ടി ഫൈവ് ആക്കി മാറ്റണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിമ്പിളായിട്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇവിടെ ഇൻറ്റു സെവൻ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ആവും ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ആവും ഇതിൽ ആരാ വലുത് ഫോർട്ടീൻ സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വലുത് അതായത് ത്രീ ബൈ സെവനും ടു ബൈ ഫൈവും ആവുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ സെവൻ ഇസ് ബിഗർ ദാൻ ടു ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വരുമ്പോഴോ മൈനസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇതിൽ ആരാ വലുത് മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് വലുത് കറക്റ്റ് ഇത്രേ കാര്യമുള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്കിൽ അത് രണ്ടിന്റെ എന്ത് ചെയ്യാ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഒഴിവാക്കി കമ്പയർ ചെയ്യാ എന്നതിന് ശേഷം ആ ഇനീക്വാളിറ്റിനെ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക അപ്പൊ അതിൽ ഏതാ വലുത് ഏതാ ചെറുത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരട്ടെ കുഞ്ഞ് ട്രിക്ക് ഏതാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വൺ ബൈ ഫൈവും ടു ബൈ സിക്സും അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ സെവൻ ഇതിൽ ആരാ വലുത് എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് നോക്കുക വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാ സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാ ടെൻ ഓക്കെ ഇവരെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തു സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ സെവൻ വന്നു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ വന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ അല്ലേ വലിയ നമ്പർ അതിനർത്ഥം ടു ബൈ സെവൻ ആണ് വലുത് എന്നാണ് ഇത് നിങ്ങൾ 
എക്സാമിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ലാസ് ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കമന്റ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കട്ടൊക്കെ എന്തായാലും സൈലം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ടോപ്പിക്കൾ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ കമന്റ് ചെയ്യാ കൂടെ ഇതിന്റെ ആൻസറും കൂടി കമന്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാലുബിൾ ടൈം ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ്